गुड इवनिंग एवरीवन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट टेन यानी कि दसवां ये प्रैक्टिस सेट है तो अभी तक प्रैक्टिस सेट नौ तक पब्लिश किया जा चुका है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पर डेज की एम भी मिल जाएगी ठीक है तो ये वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है जो कि सी टेट यू और सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आप हमें अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं खास करके यू पी में अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं होता है क्वेश्चन क्या होता है मैं उसका पैटर्न बता देता हूँ पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक टब में पंद्रह डेका लीटर पानी है मनीष टब के एक चौथाई पानी से स्नान कर लेता है तो टब में कितना पानी रह जाएगा अब उत्तर देखिए लीटर में दिया गया है ठीक है लेकिन प्रश्न किस में था डेका लीटर में तो आपको यूपी टेट में क्या पूछता है कि सीधे सीधे पूछेगा कि पंद्रह डेका लीटर है इसको लीटर में बदलो या मीटर में बदलो सॉरी या सेंटी में बदलो सेमी लीटर में बदलो डेसी लीटर में बदलो तो ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए ठीक है और ये यूनिट मैं यहाँ नहीं बताऊँगा इसकी एक प्रॉपर वीडियोस आएगी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी होता है सेमी लीटर ठीक है और देखिए लीटर मीटर और ग्राम सॉरी ये आपके जितने भी यूनिट्स होते हैं जैसे लीटर हुआ मीटर हुआ इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं वो सबके लिए सेम होता है पहले होता है मीमी मीम मीमी लीटर ठीक है फिर सेमी लीटर ठीक है फिर ऐसे ही करते करते बहुत सारे आ, क्रम आते हैं जो आपको मैं उसको वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा तो अभी यहाँ फिलहाल जान लीजिए कि हमारा जो एक डेका लीटर होता है एक डेका लीटर उसमें दस लीटर होता है ठीक है यानी कि अगर पंद्रह डेका लीटर है तो ये कितना लीटर हो जाएगा एक सौ पचास लीटर ठीक है अब कह रहा है कि जो एक सौ पचास लीटर है उसका एक चौथाई भाग यानी कि बटे में चार भाग स्नान कर लिया तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दो से काट के देखिए दो से कटेगा और ये कट जाएगा पचहत्तर बार में यानी कि पचहत्तर बटे भाग का स्नान कर लिया तो बचा कितना भाग ठीक है तो बचा कितना भाग तो 150 लीटर टोटल था जिसमें से 75 बटे दो लीटर जो है उसने स्नान कर लिया अब इसको घटाएंगे तो इसका भी बटा एक मान सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सौ माइनस पचहत्तर बटे में दो ठीक है अब 300 में से 75 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 225 सौ बटे में दो और जब इसको भाग दोगे तो दो एक करने दो दो एक करने दो दो दूना चार सही एक बट्टा दो यानी कि एक सौ बारह सही एक बट्टा दो लीटर जो है वो पानी टब में रह गया तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर फोर जो है एक सौ बारह सही एक बट्टा दो लीटर यानी कि एक सौ बारह दशमलव पाँच लीटर ठीक है पानी जो है वो बच गया ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा तीन में गणित पढ़ रहे हैं अपने श्यामपट पर किताब रखकर उसके चारों ओर लाइन सॉरी आप पढ़ा रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं लाइन खींच दी तो आपके द्वारा खींची गई लाइनों का योगफल होगा यानी कि अगर एक बुक है इस तरह आपने बुक रख के क्या किया उसके लाइनों को खींच दिया अब कह रहा है कि अगर इन सभी लाइनों को अगर जोड़ा जाए तो इनका योगफल क्या होगा ऑप्शन देखिए क्या है किताबों का क्षेत्रफल किताब का परिमाप किताब की आकृति इनमें से कोई नहीं तो आपको पता है कि अगर कोई भी आकृति है और उसके बाउंड्री का योगफल निकाला जाता है बाउंड्री यानी कि लाइनों का योगफल तो वो परिमाप को बताता है चाहे कोई भी आकृति हो चाहे वृत्त हो त्रिज्या हो या चतुर्भुज हो ठीक है तो क्या होता है परिमाप तो ऑप्शन दो जो है वो करेक्ट हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीन के तरफ आप कक्षा पाँच में पढ़ा रहे हैं आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ पानी 
गिलास का सॉरी यहाँ आयतन नहीं होगा ये क्षेत्रफल होगा ठीक है मिस प्रिंट हो गया था यहाँ होगा क्षेत्रफल क्षेत्रफल है तो इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञान नहीं है आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लास जो होती है ठीक है ग्लास में लंबाई भी होती है और ये चौड़ाई भी होती है जैसे ये जो हम मापते हैं ये चौड़ाई है और ऊंचाई भी तो होती है तो तीन दिशाओं में हम माप कर सकते हैं इसलिए इसको हम थ्री कहते हैं और थ्री में आपका आयतन आता है क्या आता है आयतन यानी कि उसको गिलास का आयतन कहना चाहिए था हालांकि यहाँ मिसप्रिंट था वो आयतन ही लिखा गया है वो क्षेत्रफल रहेगा प्रश्न में तभी प्रश्न अच्छे से बन पाएगा ठीक है यानी कि उसको आयतन की अवधारणा का ज्ञान नहीं है तो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा पढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार की तरफ प्रश्न चार है एक वृत्त की परिधि कितने गुना हो जाएगी यदि उसकी त्रिज्या को तीन गुना कर दिया जाए तो वृत्त ये होता है ये उसका केंद्र होता है और ये त्रिज्या होती है तो जो वृत्त की परिधि होती है उसे हम कहते हैं टू पाई आर जहाँ आर क्या है त्रिज्या है अब कह रहा है कि आप जो आर है इसको टू आर कर दो तो जब टू आर कर सॉरी तीन गुना है ना थ्री आर कर दो तो जब थ्री आर कर देंगे तो ये हो जाएगा टू पाई अब आर की जगह क्या हो जाएगा थ्री आर अब अगर हम थ्री को बाहर निकालते हैं तो थ्री इंटू टू पाई आर ही तो करेंगे क्योंकि ओरिजिनल क्या था टू पाई आर यानी कि टू पाई आर का ये कितना हो गया तीन गुना हो गया यानी कि जो नई परिधि होगी वो तीन गुनी हो गई है तो ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँच की तरफ एक विद्यार्थी आठ मीटर चौड़े तथा दस मीटर लंबे आयत की परिमाप निम्न क्रिया द्वारा निकालता है दस धन आठ धन दस धन आठ छत्तीस मीटर टोटल आया विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है आपके सामने चार ऑप्शन है आगमन विधि विश्लेषण विधि निगमन विधि आलोचनात्मक विधि ठीक है पूछा है कौन सा विधि है तो मैंने आगमन निगमन और विश्लेषणात्मक विधि को आपको प्रैक्टिस सेट वन में बहुत ही डिटेल से बताया था ठीक है आप ना हो तो वहाँ जाइए प्रैक्टिस सेट वन को देखिए और लास्ट क्वेश्चन जो था प्रश्न संख्या दस उसके बाद से मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बताया था तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आगमन विधि आगमन विधि क्यों होगा मैं बताता हूँ आगमन विधि जो है वो गणित शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है क्यों महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि जो इसमें विषय वस्तु है जब उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो सबसे पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें उदाहरण देकर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो कौन सी विधि हो जाएगी आगमन विधि तो यहाँ देखिए उदाहरण देकर इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है और इसको विस्तारित रूप में लिखा गया है इसलिए उत्तर हो जाएगा आगमन विधि ठीक है और इसकी बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं क्या विशेषताएँ होती हैं मैं मुंह से बोल देता हूं आप उसको याद कर लो पहला होता है उदाहरण से नियम की ओर यानी कि अगर पूछे उदाहरण से नियम की ओर किस शिक्षण विधि में आता है तो आप बोलेंगे आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड फिर होता है सूक्ष्म सॉरी स्थूल से सूक्ष्म की ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञात से अज्ञात की ओर मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ठीक है और आगमन विधि बहुत थकाने वाली शिक्षण विधि मानी जाती है कभी कभी ये भी पूछता है कि आगमन विधि के जन्मदाता कौन हैं तो आगमन विधि के जन्मदाता हैं अरस्तु ठीक है अरस्तु और निगमन विधि के भी जन्मदाता हैं अरस्तु आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना है विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन हैं और याद रखिएगा जितनी भी आगमन विधि की मैंने विशेषताएँ बताई हैं ठीक उसका उल्टा होता है निगमन विधि तो आप एक विधि याद करो दूसरा विधि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रश्न संख्या छ प्रश्न संख्या छ है एन -E की कक्षा चार की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं कबाड़ी वाला भोपाल की शहर दुनिया कुछ ऐसी दिखती हैं यह परिवर्तन किया गया क्यों परिवर्तन किया गया ऑप्शन के थ्रू पढ़ेंगे उन्हें अलग सा समझाने के लिए नहीं दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए जी हाँ बिल्कुल सही ऐसे पाठ को विषय में समावेश इसलिए किया जाता है कि बच्चा जो है उसके एक तो रियल लाइफ से उसका अनुभव ले ठीक है क्योंकि कबाड़ी वाला पर डे देखता होगा 
भोपाल की शहर एक अपना अनोखा ही राज्य है हमारा ठीक है तो इस तरह की जब पाठों को जब विषय में जोड़ा जाता है तो उस कहानी का जो सार होता है वो तो मिलता ही है साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है चैप्टर इसलिए रोचक बनाने के लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सात की तरफ गणित का शिक्षण अज्ञात से ज्ञात की ओर देखिए अभी आया था ठीक है अभी मैंने बताया ठीक कुछ देर पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में आता है आगमन विधि में और यहाँ है अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी आगमन का उल्टा निगमन ऑप्शन नंबर चार होगा करेक्ट निगमन विधि ठीक है तो निगमन विधि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो आप आगमन विधि निगमन विधि टेट दे रहे हो या सी टेट दे रहे हो पढ़ के जाइएगा श्योर है कि वन मार्क्स का क्वेश्चन आपको देगा ही देगा ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है ठीक है तो देखो देखो देखा कब जाएगा जब किसी चीज को प्रदर्शित किया जाएगा यानी जिसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो प्रदर्शन विधि इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बाकी के भी विधियों को हम पढ़ लेते हैं प्रयोगशाला विधि मतलब करके सीखो ठीक है करके सीखो प्रयोगशाला में खुद करके सीखना होता है विश्लेषणात्मक विधि यानी कि किसी चीज को कई भागों को जोड़कर यानी कि उसका विश्लेषण करके एक नया तर्क निकाल के उस चीज को समझा जाता है विश्लेषणात्मक विधि संश्लेषणात्मक विधि किसी बहुत बड़े टॉपिक को छोटे 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 भागों में तोड़ के यानी कि उसके अलग अलग भागों की को तोड़ के समझना ही संश्लेषणात्मक विधि होता है तो फिलहाल प्रश्न संख्या आठ का ऑप्शन पहला हो जाएगा प्रदर्शन विधि बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नौ के तरफ यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है ठीक है मंद बुद्धि छात्र है कि स्तर में सुधार लाने के लिए तो ध्यान दीजिएगा मंद मंद बुद्धि में कभी भी आप मंद बुद्धि परीक्षण के तरफ नहीं जाएंगे ठीक है मंद बुद्धि परीक्षण में नहीं जाएंगे इसमें हमेशा हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं यानी कि बच्चे की क्या कमियां हैं पहले उसको पहचानने की कोशिश करते हैं और उसका निदान करते हैं यानी कि निदानात्मक परीक्षण अब ये नहीं कि मंद बुद्धि छात्र है तो मंद बुद्धि परीक्षण ऐसा कोई परीक्षण होता ही नहीं है ठीक है निदानात्मक परीक्षण आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दस की तरफ एक पिता अपने पुत्र से चार गुना बड़ा है तो पाँच वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी यदि उसके पिता की वर्तमान आयु एक्स हो अब देखिए पिता की वर्तमान आयु एक्स दिया है तो पुत्र का क्या हो जाएगा एक्स बटे चार क्यों क्योंकि कहा है पिता जो है अपने पुत्र से चार गुना अब देखिए पुत्र जो है एक्स बटे चार अगर आ, आया अब पिता की आयु इसमें चार से गुड़ा करने पे ही तो आएगा तो चार से चार कट जाएगा क्या बचेगा एक्स ही तो बचेगा एक्स बचेगा इसलिए पिता की आयु एक्स तो पुत्र की आयु एक्स बटे चार. अब पूछा है पांच वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी तो इसमें क्या करेंगे पांच जोड़ देंगे यानी कि एक्स बटे चार धन पाँच ऑप्शन वन करेक्ट है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जरूर बताएँ और एक बार फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट इलेवन के साथ